O Arqueiro Verde está chegando no jogo. Sim, cara, a primeira skin do plano mensal do Fortnite de 2021 é uma skin de parceria, o Arqueiro Verde da DC. É, mas parece que muitos não ficaram tão contentes com essa decisão da Epic, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, comentar sobre a chegada do Arqueiro no jogo. Vem comigo! não me conhece, eu sou o DS, sejam todos muito bem-vindos ao meu universo, o melhor menor canal de Fortnite do YouTube. E esse minúsculo canal está quase chegando a 40 mil inscritos, cara, falta muito pouco. E quando chegar a 40 mil inscritos, eu vou mudar o meu cenário e também mudar a campanha que eu estou fazendo aqui para divulgação do canal. Para quem não sabe, eu estou com a campanha Barraco das Galáxias. E nessa campanha, todo mundo que me ajudar compartilhando o canal e me apoiando na loja Bateco Universo DS, vai ganhar um barraco imaginário lá no meu universo, cara. Fica ali, na zona sul do quadrado de gama, cara, zona nobre. Então me ajudar na loja com a minha tag Universo DS, tudo junto me ajuda demais e compartilhar também, cara, isso realmente faz o canal crescer. E com o canal crescendo, mais vídeos de qualidade do jeito que você gosta, do jeito que você já sabe. E lembrando que eu também estou lá no Instagram, cara, e todos vocês são muito bem-vindos lá também. E lá no Instagram eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Mas vamos pro que interessa, cara. Vamos falar logo sobre essa parceria nova da Epic com a DC, né, cara? Sobre o Arqueiro Verde. E assim, cara, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de notícia, não vai ser um vídeo de teoria. Vai ser um vídeo só pra falar sobre a skin do Arqueiro, né? Sobre esse pacote mensal. Sobre o que a galera tá achando e sobre o que eu acho também. A Epic há pouco trouxe esse pacote mensal, né, cara? Isso é uma novidade. Não existia no jogo ainda, né? Todo mundo sabe disso. E assim, logo de cara, a skin do primeiro mês realmente veio detonando, cara. A Galáxia é uma skin que ficou muito bonita, ficou muito top. A modelagem ficou incrível, as texturas ficaram incríveis realmente a Epic acertou muito nessa skin, inclusive eu acho que dá tempo de você assinar ainda cara, se eu fosse você eu realmente assinava o pacote inicial vale muito a pena você acaba economizando porque ele vem com mil V-Bucks e se você tiver comprado o passe você recebe os 950 V-Bucks de volta então basicamente você tá ganhando ali 2 mil V-Bucks que você gastaria 50 reais pra poder conseguir, então são 2 mil V-Bucks mais uma skin super da hora e essa skin você não vai ter oportunidade de ter ela depois é né, porém pra janeiro agora a gente já sabe que a gente tem o arqueiro e muitas pessoas reclamaram, né, cara, que não queriam ver uma skin de parceria do pacote mensal, cara. Tem gente que tá comprando de realmente assinar ali todo mês, quer ver skins exclusivas de Fortnite. E realmente, toda vez que tem uma parceria desse tipo, tem muita opinião dividida. E assim, cara, a Marvel sempre fez parcerias, né, cara? E bacana. Quando ela lançava skins na loja ali, quem gostava da skin ia lá e comprava, quem não gostava, não comprava. Simples assim. Só que tudo mudou na temporada 2 de Fortnite, quando ela colocou ali o Deadpool como skin secreta, né? Na verdade, aí já começou um grande problema. Não pela skin do Deadpool em si, mas é que era legal a skin ser secreta, cara, gerava aquela especulação a gente ficava tentando ali, descobrir qual que seria a skin secreta, né, igual a gente tá fazendo nessa temporada, mas isso acabou mesmo na segunda temporada, né, graças a Deus eles voltaram agora eu particularmente sou muito fã do Deadpool, gostei muito da skin me arrependeria muito se eu não tivesse comprado o passe, mas realmente, né, cara ser skin secreta é um problema justamente por causa de todas essas coisas que eu falei mas beleza, cara, era só uma skin, a história do jogo ainda continuava correndo e a gente tinha ali vários personagens, na temporada 3 eles pegaram repetiram a mesma coisa, agora com o Aquaman, e já não agradou tanto assim como o Deadpool, né? Até porque o Aquaman não tem tanta popularidade igual o Deadpool. E é lógico, né? O Deadpool é um personagem muito mais querido que o Aquaman. Mas aí veio uma temporada 4, cara. Uma temporada inteiramente da Marvel. Nesse caso, eu sou muito suspeito pra falar porque eu já gosto da Marvel, né? Então eu amei as skins. Mesmo assim, eu confesso que de história o jogo ficou um pouco fraco. A história que a gente tinha basicamente era a história da HQ, né, cara? Dentro do Fortnite mesmo não movimentou muita coisa. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Então, cara, as skins da Marvel ali pra mim tava show de bola. Mas muitas gente não gosta da Marvel. Tem gente que gosta só do jogo, né, cara? Joga Fortnite porque gosta de Fortnite. Não tá nem aí pros filmes, não tá nem aí pras HQs, não quer saber de nada disso. E a Epic tem total condição de criar um enredo top, como ela sempre fez desde o capítulo 1, e criar skins tops também que a gente ama. Por exemplo, tem o Midas agora, cara. O Midas é um dos personagens mais queridos da atualidade. Tem vários, cara. O Jones e a Ramirez. A Epic sabe fazer um personagem marcante, um personagem carismático que a gente vai amar. Então realmente não tinha necessidade de fazer um passo inteiro ali da Marvel. Um skin ou outro até concordo. E agora na temporada 5, cara, eu acho que eles acertaram. Eles fizeram uma parceria ali com o Mandaloriano, mas deixaram ele ali como skin número 1. Cara, aí eu concordei demais, cara. Legal, eles querem colocar uma skin de parceria no passo? Coloca, velho. Mas dessa forma eles colocaram ele ali logo de cara e dali pra frente é tudo 100% Fortnite. E a skin secreta, que é o mais importante, continua sendo secreta. E assim, gente, por um lado é bom ter skins de parceria no passe pelo seguinte, nem todo mundo às vezes tem condição de ficar comprando skins na loja, mas às vezes tem condição de comprar um passe, né, que é muito mais barato 
barato. Skins de parceria geralmente é 1.500 pra cima. Então tá dando aí quase dois passes. Então ter uma ou outra skin ali no passe, cara, é interessante, é bacana. E agora eles vieram com esses pacotes mensais, cara, que é mais uma forma aí de você conseguir skins exclusivas que você não consegue de outra forma. E veio a teoria de que do mês que vem seria o Arqueiro Verde e agora está confirmado, né, cara? É oficial, o Arqueiro Verde está vindo como skin do pacote mensal. Mas aí isso trouxe mais alguns problemas. Primeiro, velho, poxa, o pacote mensal não é pra quem gosta de Fortnite a ponto de fazer uma assinatura mensal de Fortnite, mas desse jeito quem vai assinar o mês de janeiro é só quem já gosta do Arqueiro. Não era melhor ter colocado o Arqueiro na loja pra só quem gosta comprar? E além do mais, cara, vamos falar um pouquinho sobre o Arqueiro. O Arqueiro, cara, o Arqueiro Verde, ele tem uma popularidade tão top que eles tiveram que escrever na legenda aqui, Arqueiro Verde da DC. Porque realmente é um personagem que as pessoas não conhecem muito, cara. Só quem é fã de HQ conhece. E agora tem a série também, né? Quem acompanhou na série também conhece, né? A série acabou tornando ele ainda mais popular. Mas mesmo nas HQs ele não tem tanta importância assim, ele não tem tanto peso assim. Nas séries tem, ele é um dos principais. Na verdade ele é o principal, né? Foi a primeira série do Arrowverse. Mas, por exemplo, um evento importante na série, né? Que inclusive marcou o fim da série do Arqueiro, foi a crise das Infinitas Terras. Na crise das infinitas terras das HQs, o arqueiro quase nem aparece. Pra vocês verem que ele não tem tanta importância assim nas HQs. Mas beleza, cara. Esse arqueiro aqui não é o arqueiro das HQs. Ele é o arqueiro das séries. Só que, nesse exato momento, né, a série do arqueiro acabou. Ela foi cancelada. Eles vieram perdendo popularidade desde a temporada 5. E por fim eles decidiram cancelar, nem né, fizeram um fim pra ele ali. Na crise das infinitas terras. Tanto que a última temporada, inclusive, teve a metade dos episódios, né? Nem teve a quantidade que geralmente tem. Realmente é uma série que não tem mais tanta atenção, as pessoas não estão assistindo mais, tava perdendo audiência e agora essa skin chegou aqui de paraquedas no jogo, e a única coisa que explicaria essa skin aí é caso a Epic esteja interessada nos outros personagens do Arrowverse né, como eu já falei ali no vídeo onde eu falei sobre os portais, e quando se trata de skins de HQs, de desenho de filme, de série, pra gente jogar Fortnite, sinceramente cara, pra mim o que vale é só se a skin é bonita ou não, não adianta eu gostar do personagem, se o visual dele não é legal ali pro jogo, e o arqueiro cara, o arqueiro das séries eu gosto gosto daquele arqueiro, mas eu não achei uma skin que ficou muito bonita, não achei uma skin legal pra jogar no jogo, né? Não acho que vale a pena. Assim, vale a pena no caso de você pensar nas V-Bucks. Igual eu falei, pelo preço do pacote, né? As V-Bucks que você ganhar já vale a pena. E você vai ter uma skin ali pra você colecionar, né? Pra quem gosta de ter itens raros, as skins do pacote mensal sempre vão ser raras. Então pensando dessa forma, né, cara? Até vale a pena Mas se falar assim, cara, você curtiu essa skin? Cara, eu preferi que fosse uma skin exclusiva de Fortnite Assim como eles fizeram com a Galáxia, que ficou top Mas eu quero ver a sua opinião, cara Deixa aqui nos comentários o que você acha, cara Você concorda com parcerias no pacote mensal? Ou você acha que todas elas deveriam ir pra loja? Deixa aqui a sua opinião, que é muito importante Inclusive, né, várias coisas que vocês comentam aqui Eu acabo trazendo nos vídeos Cara, e é isso, o vídeo foi só pra isso mesmo, conversar sobre isso eu Espero muito que você tenha gostado Se você ainda não deixou o seu like, o momento é esse E eu agradeço de coração por ter assistido até aqui. De tempos em tempo eu dou skins de presente aqui no canal, então caso você queira concorrer, basta deixar o seu nick e a sua plataforma aqui nos comentários. Ou você pode me seguir no Instagram também e comentar seu nick lá na minha última foto. Eu tenho adicionado pessoas aqui e lá e eventualmente eu tenho dado presentes aqui no canal. E do mais é isso, galera. Valeu!